ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ചിക്കൻ ടിക്ക റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും കടയിൽ നിന്നാണ് മിക്കവാറും ഈ ചിക്കൻ ടിക്ക ഒക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കാറുള്ളത് നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ടും വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് മാത്രമാണ് ഈ ചിക്കൻ ടിക്ക റെസിപ്പി ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ ബോൺലെസ് പീസ് ചിക്കനാണ് ഇതേപോലെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒത്തിരി അങ്ങ് ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള പീസ് ആക്കരുത് ഇത്രയും ക്യൂബ്സ് പിന്നെ സവോള നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഓരോ സ്ക്വയർ പീസസ് ആയിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നെ ഞാനിവിടെ റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഗ്രീൻ കളർ ക്യാപ്സിക്കം യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മസാലകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് തൈര് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാരങ്ങ നീര് ഒരര ടീസ്പൂൺ വേണം പിന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം ഗരം മസാല ഒരര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ജീരകത്തിൻ്റെ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഇത് അത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് വേണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ പീസസും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം ആ എടുത്ത് വെച്ച മസാലയുമായിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കാതാണിത് മിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ തൈര് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് ആ വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ പീസസ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം എന്നാലേ അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ലൊരു ആ ഒരു ചിക്കൻ ടിക്കാടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലിങ് റാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് കവർ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തുറന്ന് മസാല എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചേക്കുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പം മസാല എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്യൂവേഴ്സ് അതായത് ബാംബൂ സ്റ്റിക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കൻ പീസസും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓവൻ്റെ അകത്താണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ബാംബൂ സ്റ്റിക്സ് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ കുതിരാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റിലെ നമ്മൾ ബാംബൂ സ്റ്റിക്ക് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഈ സ്ക്യൂറിനകത്ത് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ ഞാനൊരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പീസ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മിക്സഡായിട്ട് ചിക്കൻ പീസസും ഈ ഒരു സവാളയുടെ പീസും എല്ലാം ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം ഈ ഉള്ള ബാംബൂ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നിറച്ച് എടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ പീസസും ഇതേപോലെ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിവിടെ തവ ഗ്രിൽഡ് ചെയ്താണ് ഈ ചിക്കൻ പീസസ് എടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു തവ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിൽ ഒരു കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലാണ് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒലിവ് ഓയിൽ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലുമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് വെക്കാം ബ്രഷ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചുമായിട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കിത് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് എല്ലാം എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു തൈര് ഉപയോഗിച്ചൊരു ഡിപ്പും കൂടെ തയ്യാറാക്ക
തൈര് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് അത് കാരണം കുറച്ചൊരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പകുതി നാരങ്ങ നീരും കൂടെ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പകുതി നാരങ്ങ നീരും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഉപ്പോ അങ്ങനെ പുളിയോ എന്തെങ്കിലും കുറവോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രീൻ ചട്നി ഈ ഒരു ടിക്കായുമായിട്ട് തിന്നാനുള്ള ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ചട്നി ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ രണ്ട് റെസിപ്പിയും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ